అమెరికా చైనా మధ్య రిలేషన్కు గట్టిగానే దెబ్బ పడుతోంది కరోనా విధ్వంసంపై రగిలిపోతున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనాపై ఉరుముతున్నారు అంతూ చూస్తా అన్న టైప్లో వార్నింగుల మీద వార్నింగులు ఇస్తున్నారు తాజాగా డోస్ ఇంకాస్త పెంచారు ఈసారి ఏకంగా చైనాతో రిలేషన్స్ కట్ చేసుకుంటామంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు అవసరమైతే చైనాతో సంబంధాలను పూర్తిగా తెగతింపులు చేసుకోవడానికి కూడా వెనకాడబోనని హెచ్చరించారు చైనాతో రిలేషన్స్ కట్ చేసుకుంటే అమెరికాకు ఐదు వందల బిలియన్ డాలర్లు ఆదా అవుతుందని లెక్కలు కట్టారు ఇక్కడతోనే ట్రంప్ ఆగిపోలేదు చైనా అమెరికా మధ్య కుదిరిన తొలిదశ ట్రేడ్ డీల్పై జిన్పింగ్ తో చర్చలు జరిపే ప్రసక్తి లేదని తేల్చి చెప్పారు జిన్పింగ్ ను కలవడానికే తాను సిద్ధంగా లేనని చెప్పుకొచ్చారు కరోనా విషయంలో ట్రంప్ చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు చైనా వల్లే కరోనా విజృంభించిందన్నది ట్రంప్ వాదన వైరస్ విషయంలో చైనా ముందుగా హెచ్చరించలేదని కరోనాకు సంబంధించి సమాచారాన్ని తమతో పంచుకోలేదని మండిపడుతున్నారు చైనా ముందుగా హెచ్చరించి ఉంటే అమెరికాకు ఈ పరిస్థితి ఉండేది కాదని దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు చైనా వల్లే తమతో పాటు ప్రపంచ దేశాలు సంక్షోభంలో కూరుకుపోయాయని కాబట్టి ఆ దేశానికి తగిన శాస్త్రి జరగాలని పంతం పట్టారు ఆ పంతంతోనే చైనాపై ఎడాపెడా విరుచుకుపడుతున్నారు ఇటీవలే చైనాలో పెట్టుబడి పెట్టిన అమెరికన్ పెన్షన్ ఫండ్స్ లోని నిధులను వెనక్కి తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు ఇది చైనాకు గట్టిదెబ్బే అమెరికా పెన్షన్ ఫండ్స్ నుంచి చైనాలో భారీగానే పెట్టుబడులు పెట్టారు ఇప్పుడు ట్రంప్ నిర్ణయంతో ఆ పెట్టుబడులన్నీ వెనక్కొచ్చేస్తాయి పైగా రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని ట్రంప్ చెప్తుండటంతో డ్రాగన్ కు వణుకు పుడుతోంది అయితే అమెరికా నుంచి చైనా కంపెనీలను తరిమేయడానికి మాత్రం ట్రంప్ ఇష్టపడడం లేదు న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నాస్ డాక్ లో లిస్టింగ్ కోసం చైనా కంపెనీలపై నిబంధనలు రుద్దబోమని ట్రంప్ చెబుతున్నారు రూల్స్ పాటించాలని చెబితే చైనా కంపెనీలు అమెరికా నుంచి వెళ్లిపోతాయని అప్పుడు అమెరికన్ల ఉద్యోగాలకు ముప్పు ఏర్పడుతుందని వాదిస్తున్నారు అంటే చైనాకు దెబ్బ తగలాలి తప్ప తమకు మాత్రం చిన్నపాటి నష్టం కూడా రావద్దన్నది ట్రంప్ పాలసీ చైనా విషయంలో ట్రంప్ మొదటి నుంచి సీరియస్ గానే ఉన్నారు డ్రాగన్ తో వాణిజ్య యుద్ధానికి తెరలేపారు పన్నుల మీద పన్నులు విధించి చైనా వ్యాపారాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీశారు ట్రంప్ దెబ్బకు చైనా నుంచి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వెళ్లిపోయాయి దాంతో చైనా సర్కారు ట్రంప్ తో రాజీకొచ్చింది ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కూడా కుదిరింది పరిస్థితి చక్కబడుతోంది అని అనుకుంటున్న టైంలో కరోనా వచ్చిపడింది ఆ వైరస్ చైనాను చాలా రకాలుగా దెబ్బకొట్టింది సొంత దేశంలో ప్రజల ప్రాణాలను తీయడంతో పాటు ఆర్థిక వ్యవస్థను అతలాకుతలం చేసింది ఆ ముప్పు నుంచి ఎలాగోలా బయటపడుతున్న తరుణంలో ట్రంప్ రూపంలో మరో ముప్పు విరుచుకుపడింది ట్రంప్ ఆరోపణలకు యూరోప్ దేశాలు ఆస్ట్రేలియా జపాన్లు కూడా వంతపడడంతో అంతర్జాతీయంగా చైనా ప్రతిష్ట మసకబారిపోయింది ఇప్పుడు చైనా అంటేనే అందరూ అనుమానంగా చూసే పరిస్థితి ఏర్పడింది దాంతో చైనా ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయంగా డిమాండ్ తగ్గి పారిశ్రామికంగా కోలుకోలేని నష్టం ఇదిలా ఉంటే అంతర్జాతీయంగా చైనాను మరింతగా ఇరకాటంలో పెట్టే దిశగా ట్రంప్ ప్రభుత్వం పావులు కదుపుతోంది కరోనా మహమ్మారి విషయంలో చైనాను బోన్లో నిలబెట్టడానికి భారీ ప్రణాళికే రచించింది అమెరికాలోని ప్రముఖ సెనేటర్ ధామ్ టిలిస్ పద్దెనిమిది సూత్రాల ప్రణాళికను రూపొందించారు కరోనా విషయంలో చైనా ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగానే సమాచారాన్ని దాచిపెట్టిందని ఆ దేశంపై కఠిన ఆంక్షలు విధించాల్సిందేనని థామ్ టిలిస్ స్పష్టం చేశారు అమెరికా టెక్నాలజీని ఉద్యోగాలను చైనా దోచుకుంటోందని ఇప్పటికైనా మేల్కొనకపోతే ఇంకా దెబ్బతింటామని హెచ్చరించారు పైగా చైనా నుంచి అమెరికా కంపెనీలను వెనక్కి పిలిపించాలంటూ సంచలన ప్రతిపాదన చేశారు చైనాపై అతిగా ఆధారపడ్డాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలని హితవు పలికారు టెక్నాలజీ విషయంలో పైచేయి సాధించడానికి అమెరికా కంపెనీలకు రాయితీలు కల్పించాలని సిఫారసు చేశారు చైనా హ్యాకింగ్లకు వ్యతిరేకంగా సైబర్ సెక్యూరిటీని బలోపేతం చేసుకోవాలని చైనా టెక్నాలజీ కంపెనీ హువావేపై నిషేధం విధించాలని డిమాండ్ చేశారు పైగా కరోనా గురించి అబద్ధాలు చెప్పినందుకు చైనా నుంచి భారీగా పరిహారం రాబట్టడంతో పాటు ఆంక్షలు విధించాలని కోరారు చైనాకు చెక్ పెట్టడానికి మిత్ర దేశాలతో సంబంధాలు మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని అమెరికా భావిస్తోంది ఇందులో భాగంగా భారతదేశంతో ఆర్థిక సైనిక సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకునే దిశగా ప్రణాళిక రచిస్తోంది వియత్నాం తైవాన్ దక్షిణ కొరియా జపాన్లతోనూ రిలేషన్స్ పెంచుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తోంది ఓ రకంగా ఇది మనకు మంచి అవకాశమే అమెరికాతో సంబంధాలు బలపడితే రక్షణ రంగాన్ని మరింతగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అయితే ట్రంప్తో వ్యాపారం కత్తి మీద సాము లాంటిది సరిగ్గా వ్యవహరించకపోతే ఆ కత్తి మనకు దిగే ప్రమాదం ఉంది